საღამო შვიდობისა ტრადიციული დროით თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩემი ექიმი. თემა რომელზეც დღეს სტუმართან ერთად გესაუბრებით საინტერესოა ყოლა ქალისთვის განუჩევლად ასაკისა. კვანძები ძუძუში. სწორედ ეს თემა შევარჩიეთ სეზონის ბოლო ეთერისთვის თუ რა მიდგომები აქვს თანამედროვე მედიცინას კეთილ თუ ავთვისებიანი კვანძების წინააღმდეგ. აუცილებელია თუ არა ყოველთვის მკერდის მოკვეთა და რა ალტერნატივები არსებობს. თემის ირგვლევამ და სხვა საინტერესო შეკითხვებს გაეცემა პასუხი ჩვენ დღევანდელი სტუმარია მამოლოგი და ონკოლოგი თემურ გოგიტიძე. საღამშვიდობისა ბადონ თემურ გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენ გაეცემ სტუმარი. გამარჯობა მე ვესალმები ძალიან მაყურებლებსაც. ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია ონკოლოგიურ პათოლოგიებზე ამ სტუდიაში, მაგრამ თემის აქტუალობიდან და მასშტაბებიდან გამომდინარე, გამოვლენილი შემთხვევებიც გაიზარდა იმდენად მოთხოვნაც არის საზოგადოების მხრიდან და მე მგონი ყოველთვის რაღაც ახალს ვაწუდით მაყურებელს და ამჯერადაც იმეც ვიტოვებ რომ ეს იქნება ძალიან საინტერესო და სასარგებლო ჩვენი მაყურებლისთვის იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ინოვაციურ მიდგომებზე მოკლედ ინერგება თანდათან ეტაპობრივად ეს მიდგომები მათ შორის თქვენს კლინიკაში მაგრამ ვიდრე დიაგნოსტირებას და მკურნალობაზე გადავალ უბრალოდ მინდა რომ პირველ ბლოკში მეტ ნაკლებად თვითონ აი ამ გართულებებზე კვანძოვან წარმონაქმნებზე ვესაუბროთ კეთილ და ავთვისებიანები ფიბრო ადენომები და ცისტები ხო რაღაცა ესე იყოფა მოკლედ კატეგორიებად კვანძების ტიპები რამდენად მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს და როგორ ხასიათდება ისინი რომ დავიწყოთ აქედან ნამდვილად პირველი რაც ყველაზე აქტუალურია ამ შემთხვევაში როდესაც კვანძებზეა საუბარი თუნდაც იმ მომენტში როდესაც ქალი შეამჩნევს თავის კერში რაღაც სხვაობას და მით უმეტეს ეს იქნება მკრივი წარმონაქმნი ამ შემთხვევაში არის ერთი კითხვა აი ცუდია თუ არა ხო აი საშიშია თუ არ არის საშიში რა და მე მართა ისეთი რო რაღაც შეიძლება მოხდეს ძალიან რთული ამ ამ აღმოჩენისგან თუ არა აქედან გამომდინარეც ალბათ უფრო მედიცინაში ჩამოყალიბდა ესეთი მიმართულება რომელიც განასხვავებს კეთილთვისებიან და ავთვისებიან წარმონაქმნებს თუმცა აი მე მაგალითად პირადად არ მომწონს ეს განასხვავება ეს ესეთი გაყოფა დიფერენცირება იმიტომ რომ კეთილთვისებიანი ზოგადად გულისხმობს კეთილს ან უნდა იყოს კარგი და რაღაცა რაღაცის სასიკეთოს მომტანი ორგანიზმისთვის თუმცა ამავდროულად ის კეთილთვისებიანი კვანძებიც უმრავლეს შემთხვევაში კი არა არასდროს ნუ არა მარტო გადაგვარებაზე ასაობრ შეიძლება არასდროს არ გადაგვარდეს ამაზეც ვისაუბრებთ შეიძლება იყოს მკერდში მაგრამ კეთილს ის არასდროს არაფერს მოიტანს ამიტომ ყოველთვის რჩება რაღაც საკითხი ამ ამ კვანძებთან დაკავშირებით როგორც სხვა დანარჩენი ფორმები და ამიტომ ძალიან ალბათ გაყოფისთვის არის ავთვისებიანი და არ ავთვისებიანი წარმონაქმნები а эс ганскоеба эс мимартулебები განაპირობებს ტაქტიკებსაც როგორც დიაგნოსტიკის ასევე მოქმედებას პაციენტებისთვის და ექიმისთვის და ასევე პროგნოზებს ესე იგი კეთილთვისებიანი კვანძების ანუ იგივე არა ავთვისებიანი კვანძების შემთხვევაში ჩვენ განვასხავებთ а ситхур кванзебс да мкрив кванзебс эсе вцвецтеби ро рац шелеба упро адулат икос да практикаш сторет амашия са амазе хшират хтеба китхоби да ай имас ро цаухснет ро цис да ар арис упро адвилия вткват рагац момент чи самкурналот имито ро сторет цис да миекутнеба ситхован кванзебс შესაბამისად სითხის სითხესთან მუშაობა ესე თქვა მასთან მკურნალობა გაცილებით უფრო ადვილია და შესაძლებელია ოპერაციების გარეშეც და ეს თანამედროვე მედიცინაში ესეც უკვე თანამედროვეს გადავალ არის ერთ-ერთი დიდი მიღწევა როდესაც ცისტურ მასტოპათიას სუბთაცისტურ მასტოპათიას და ცისტებს ჩვენ აღარ ვაკეთებთ ოპერაციებს აღარ ვუკეთებთ ოპერაციებს პაციენტებს მაი დავიწყოთ ფიბრო ადენომი და შემდგომ გადავიდეთ ხო ცისტებზე რაღაცა ცეცხლი ამდილად იმიტომ რომ ფიბრო რა ტიპის ქართულება ხო ანუ ფიბრო ადენომების შემთხვევაში ფიბროზულ ცისტოზურიც აი ხო ანუ ზოგადად საინტერესო სიტუაცია იმ მხრივაც საკმაოდ საინტერესო არ რომ ჩვენთან არსებობს დიაგნოზი მასტოპათია და ყველა მიცის ეს და ყველას ეს შინია მასტოპათიის იმიტომ რომ წერია წიგნებში ინტერნეტში რო აკრიფოთ და მოძებნოთ წერია რომ მასტოპათია არის ძუძუს კიბოს განვითარების რისკი ა ცოტა ასე ანუ ცოტა სხვანაირად აა სიტუაცია ხო მთელი დასავლეთი ევროპა ამერიკა განასხვავებს ძუძუს ფიბროზულ ცისტურ დაავადებას რომელიც გულისხმობს იმას რომ ძუძუში არსებობს კვანძები და სითხოვანი უბნები ანუ ცისტები და ეს მთლიანობაში არის გადაგვარებული რაღაც ანუ უბანი ძუძუს ან მთლიანად ძუძუ 
ეს არის უკვე დაავადება. ჩვენთან ის მასტოპათია, რასაც მასტოპათია უძახიან, ანუ ეს არის რომ აი ნებისმიერი მცირე ცვლილება ძუძუში უკვე სახელი აქვს მასტოპათიის. დაინახავთ თქვათ ექიმმა თუ ულტრაბგერის სპეციალისტმა თუ მამოლოგმა რაღაც კვანძი პატარა და არ თქვა მასტოპათია, მასტოპათია ავტომატურად ადამიანს აღარ. ხო რაღაცა შიშის განცდება უფლება. განცდაში. მე დავწყოთ აქედან რა აჩენს კვანძებს და საიდან ჩნდებიან ისინი მკერდში. ღია ხან ძალიან საინტერესო კითხვა. აა მაგრამ როდესაც აი ცდილობ რო ჩაუღრმავდე ამ საკითხებს წარმოედგინეთ რო ავთვისებიანი კვანძების და ავთვისებიანი სიმსივნის გაჩენას გაცილებით უფრო მეტი ზუსტი ინფორმაცია გვაქვს ანუ მედიცინას აქვს თუ მეცნიერებას ვიდრე კეთილთვისებიანი შემთხვევაში ალბათ იმიტომ სწორედ რო ისინი არა ავთვისებიანია და მგონია რომ ისინი ნაკლებად არის დამაზიანებელი თუმცა ესეც არასწორია კეთილთვისებიანი კვანძების ანუ კერძოდ ფიბროადენომების და ცისტური დაავადების ძირითადი განმაპირობებელი მომენტები არის ჰორმონალური დისბალანსი. აა ორგანიზმში რომელიც არ არის აუცილებელი რომ იყოს პათოლოგიური, ანუ არ არის აუცილებელი რომ ადამიანს, ქალბატონს, გოგონას რაღაც ისეთი დაემართოს ჰორმონალური რომ იყოს ეს პათოლოგია, მაგრამ შეიძლება განვითარდეს ფიბროზულ ცისტური მასტოპათია. შეიძლება საერთოდ არ არ იყოს რაიმე პრობლემა. ანუ აქედან გამომდინარე შესაძლოა ძალიან ადრე ვაცაკშიც გაჩნდეს ეს კონძოვანი ხო? სწორედ ასე რომ ამიტომ რომ ფიბროადენომები არის ახალგაზრდა ასაკის, თინეიჯერული ასაკის დაავადება, ესე ვთქვათ, ძირითადად ვითარდება ამ ასაკში და ძირითად ზრდის პროცესი ამ ასაკში მიმდინარეობს. სიმპტომები, რასაც რომელს აი ყურადღების მიღმა არ უნდა დატოვოთ, თუნდაც ეს ნა ადრე ვასაკში დაუშვათ. რას უნდა მიაქციოს მოზარდმა ან შაბელმა ყურადღება, რომ შემდგომ გართულებები აი იქნეს არიდებული თავიდან ამ შემთხვევაში. ეს რაღაცა მტკივილი შეგრძნება, დაუშვათ ან აი ამ კვანძის გაჩენის თანავე არის საგრძნობი და შესამჩნევი თუ უფრო შორს წასული, ცოტა უფრო მასშტაბებში რო გაიზრდება შემდგომ, ან როგორ ვიეჭოთ რომ დროულად მიმართოთ სპეციალისტს. აა, ესე იგი მაგხრევ ჩემი ხედვა არის ძალიან კრიტიკული. აა, არ უნდა ვიყოთ ჩვენ თანამედროვე დროში დამოკიდებული რაღაცა სიმპტომების გამოვლენაზე. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ კვანძის გამოვლენაზე დამოკიდებული და უნდა იყოთ მეტად პროაქტიურები. ანუ რატო ვამბობ ამას? ამიტომ მე არ მიყვარს საუბარი ან კვანძების ან ზუზუსკიბოს რაღაც სიმპტომებზე ან ადრეულ სიმპტომებზე მითომეთეს. აა, მშობლებზე ძალიან კარგი კითხვა, რა შეიძლება გააკეთოს მშობელმა თუ კი ის ფიქრობს თავისი შვილის ჯანმრთელობაზე. აა, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს არის აციკლური რასაც ვქვია ანუ არაციკლური ტკივილები როდესაც გოგონას აქვს ტკივილი ციკლის შემდეგ პერიოდში ანუ ყველა ვიცით რომ ციკლის წინა ტკივილი ასე თუ ისე არსებობს და ამას აქვს თავისი ახსნა ჰორმონალური ცვლილებები ორგანიზმში მაგრამ როდესაც ეს ტკივილი გრძელდება და ბავშვი ჩივის უჩივის ამ ტკივილებს მაშინ ეს არის მიზეზი იმისთვის კი არ რომ რაღაც ის შეგვეშინდეს არამედ იმისთვის რომ გადაიღოს ბავშვმა ულტრაბგერდი კვლევა ამა ყურადღება აი ამ ჩივილს აა თუმცა რა თქმა უნდა თანამედროვე შეხედულებების მიუხედავად ფიბროადენომების უმრავლესობას აღმოაჩენს თვითონ გოგონები და შემთხვევით თავისივე მკერდში როგორც ბურთის სახით, ბურთულას სახით, ბურთულა შეიძლება იყოს როგორც ცის და ასევე ფიბროადენომა. ფიბროადენომები უფრო ხშირად გამოვლინდება ბურთულების სახით და საინტერესოა რომ აი ძალიან გასაკვირია რომ აი შეიძლება დამიმიმტკიცებდეს პაციენტი გოგონა რომ აი ნამდვილად გუშინ არ იყო და დღეს გაჩნდა აი არ არსებობს აი ვე ვიცი ნამდვილად რომ არ იყო გუშინ და დღეს გაჩნდა და ხედავ ფიბროადენომას რომელიც არის 2 სმ რომელსაც ბიოლოგიურად უცებ ერთ დღეში არ ჩამოყალიბდება ყველა ნაირად იცი რომ აქ მინიმუმ არის 5-6 წლიანი ანამნეზი ანუ არ არსებობს რომ უფრო მალე იყოს მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ხდება რომ შეიძლება ვერ ვაჩნდეთ ამიტომ კლევა წინასწარი თუნდაც ახალგაზრდა ხო შეიძლება რომ ტკივილი შეგრძნება არ იყოს თუნდაც იგივე ციკლის შემდგომ პერიოდში მაგრამ ეს ბურთულა იყოს ან მაინც ყურადღება მისაქცევია კი რა გართულებები შეიძლება მოყვეს აი ამ ფიბროზულ ცისტოზურ ცვლილებებს კერძში გართულებების მხრივ ამ შემთხვევაში ფიბროადენომები ალბათ ნაკლებად საყურადღებოა ვიდრე ცისტები აი იმიტომ რომ ცისტა შეიძლება ცისტა შეიძლება ინფექცია შეაღწიოს 
და გამოიწვიოს მასტიტი რასაც გვია და ჩირქება ძუძუს ეს არის ეს ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ რთული გართულება რომელიც არასასიამოვნო და სამკურნალოდ რთულია აა ფიბროადენომების ძირითადი გართულებები გამომდინარეობს სიმპტომებიდან რომელიც მისმა ზრდამ შეიძლება გამოიწვიოს და პირველია როგორც აღნიშნეთ კივილი შემდეგ შეიძლება იყოს დეფორმაცია ანუ ძუძუს ზომის ცვლილება და ეს შესამჩნევი შეიძლება იყოს და შემდეგ გამოიწვიოს რაღაც ფსიქოლოგიური ეფექტები ცამაც ფსიქოლოგიური სტრესები ეს ბატონთემურ ნიშნავს იმას თუ არა რომ თუ კი აი ერთ მკერდში ერთ მაი უგალითად მარჯვენა მკერდში არის ჩივილები აუცილებლად გადავა რაღაც პერიოდი შემდგომ მარცხენა შეიძლება ეს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი აა დამოუკიდებელსაც ვერ ვიტყვით დამოუკიდებულია ორივე ხორმონ დამოუკიდებული და ერთნაირად დამოუკიდებული ორგანოებია თუმცა აი სწორედ ამაზე ვსაუბრობ რომ სა არ ვიცი ზუსტად რატო ჩდება ერთ კერდში და რატო არა მეორეში ხო ხორმონალური ფონი ზოგადად ორივე მკერდზე მოქმედებს ამიტომ აუცილებელი კი ასევე არ არის ერთ მკერდში თუ კი პრობლემა იყო და ფიბროადენომა აღმოჩნდა არ არის აუცილებელი რომ მეორეში იყოს თუმცა ხშირად ახალგაზრდა ასაკში ორი შეიძლება პარალელურად მეორე მკერდში იყოს ფიბროადენომა ესეც არის სტანდარტში რა თქვენ და ზოგადადაც არასდროს არ ვიკლებთ ერთ მკერდში ცალკე მაგრამ როდესაც ფიბროადენომით მოდის გოგონა აუცილებლად უფრო მეტი ყურადღებით ვაკვირდებით მეორე მკერდსაც რომ იქ ჩანასახი დაბინახო ხასიათდება ახასიათებს ფიბროადენომებს კიბოს განვითარების რისკები თუ ეს აბსოლუტურად სხვადასხვა თემა აი რა თქმა უნდა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი როდესაც ჩვენ გადავალთ კურნალობაზე და ვინახავთ რა თუ არის მნიშვნელოვანი და ზოგადად ნაჩვენებია კვლევებითაც და დაკვირვებებითაც რომ თვით ფიბროადენომები არ გადაგვარდება კიბოთ ოღონდ არსებობს კომპლექსური ესეთი ინგლისური ტერმინოლოგიიდან კომპლექსური ფიბროადენომები რომლებსაც გააჩნია ეს გადაგვარების რისკი ოღონდ გადაგვარების არა ისე რომ ის ფიბროადენომა და გადავიდა კიბოში არამედ მასში უკვე ჩასახულია ქსოვილი რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს დიდ სიმსივნეში ანუ გადაიზარდოს ოღონდ ფიბროადენომა გულისხმობს იმასაც რომ აქვს მნიშვნელობა არის ეს არის საბოლოო პროცესი რაღაც ორგანიზმში მიმდინარე პათოლოგიის ანუ ფიბროადენომა არის ფიბროზი ფიბროზი არის ჩამოყალიბებული მკრივი ქსოვილი რომელიც პრინციპში ვერ გადაგვარდება ვერაფრად მაგრამ პრობლემა სწორედ იმაში რომ ესაც ჩვენ ხედავთ კვანს რამდენად ვიცით ჩვენ რომ ის გადაგვარდება თუ არ გადაგვარდება რამდენად დარწმუნებული ვართ იმაში რომ ეს ფიბროადენომა და არ არის რაიმე კომპლექსური სიმსივნე ალბათ ხო ამას უკვე ჭირდება სპეციალური კვლევა რეციდივები ხასიათდება თუ არა ეს ფიბროადენომები ან ფიბროზულ ციტოზურ ცულებები აი ვიმკურნალეთ გავაქრეთ გავწოვეთ და შემდგომში დაუშვათ ისევ მოიყარა თავი აა კურნალობის ძირითადი მიმართულება არის ჰორმონალური სფეროს რეგულირება თუ ჩვენ ადგილობრივად ვიმკურნალეთ პროცესს და ჰორმონალური სფერო ვერ დავარეგულირეთ ისევ გაჩნდება რა თქმა უნდა აა ამიტომაც ვიღაცას გონია რომ ოპერაცია ყველაზე სწორი და რადიკალური და აი ყველაზე მნიშვნელოვანი მეთოდი მაგრამ პირიქით ოპერაცია ხშირად უფრო აზიანებს ადგილობრივ აქსოვილებს ან დიდ ოპერაციებს გულისხმობ და არ რა თქმა უნდა არ მოქმედებს ჰორმონალურ სფეროს შესაბამისად ნებისმიერ დროს როდესაც ჩვენ საუბრობ ციც ფიბროზულ ციცტურ დაავადებაზე აუცილებლად ვიკლევთ ან ვცდილობთ რომ გავარკვიოთ გინეკოლოგიური სფეროს პრობლემები ხო არ აქვს პაციენტს და ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემები ხო არ აქვს პაციენტს თუ არის საჭირო და საჭიროები შემთხვევაში შესაბამის სპეციალისტებსაც მიუმართავთ მამოლოგები და ერთმანეთთან ერთმანეთთან კომპლექსური მიდგომა ხდება პაციენტთან ამის შემთხვევაში გაცილებით უფრო ნაკლებია რეციდივების რისკი აი ძალიან ძალიან დიდი განსხვავება როდესაც მართვა არის კომპლექსური ფიბროლიპომები ლიპომები მეც ვთქვა ფიბროადენომებთან ერთად სხვა თქვა ესეთი კეთილ არა როგორ ნაკ ხო არა არა ავთვისებიანები ხო არა ავთვისებიანები კონცეპტი როგორ ხდება დიახ ამ შემთხვევაში აი მესიც მართვა არის მიდგომები მკურნალობის დროს იდენტური თუ რაღაცა მაინც აქვთ ამ განსხვავებები კი კი იგი ბია ისეთივე კონცებია ძუძუში პრინციპში ოღონდ დიაგნოსტიკის საწყის ეტაპზევე შესაძლებელია მათი განსხვავება ანუ იგივე ვიზუალური კვლევებითაც და ფიბროლიპომები თვითონ ფიბროლიპომა სიტყვა 
ნიშნავს ამ ფიბროზულ და ცხიმოვანი ქსოვილის ერთობლიობას. ეს არის უფრო აი ცხიმ გროვის სახით გვხვდება და ნაკლებად აგრესიულები ან ნაკლებად აქტიურად იზრდებიან ჰორმონებზე არ არიან დამოკიდებული. შესაბამისად მართლა ჯგითხრად აი რაღაც განსაკუთრებულ ყურადღებას ისინი არ საჭიროებს თუ კი ისეთ ზომამდე არ მივიდნენ რომ დეფორმაციან რაიმე არ გამოიწვიოთ. კი ბატონო ძალიან ხშირად ამ გვესმე საუბრები იმაზე შობლების მხრიდან მათ შორის განსაკუთრებით თავიშულებს ეუბნებიან და ისედაც რომ მზე სოლარიუმი არის ძალიან საზიანო განსაკუთრებით კერდისთვის რომ რაღაცა ზედ მეტი სიმხოლე და დასხივება არის მავნებელი რომ არის რისკი იმის რომ გაჩდეს კვანძები ავთვისებიან თუ არ ავთვისებიან და ესე შემდეგ ანუ რამდენად ეს მახდენს ნეგატიურ გავლენას სინამდვილეში ო ეს კითხვები განსაკუთრებით ბევრია ახლა ზაფხულის პერიოდში. კი განსაკუთრებით აქტიურდება ამ დროს. იმ მშობლების ვინც მოყვება გარუჯულ გამბატონებს და გოგონებს. ეს ნუშავდები, ეს არ შეიძლება. ხო საინტერესო ზოგადად საიდან წარმოიშვა მე არ წარმომიდგენია ეს შეხედულება, თუმცა აღარ რა თქმა უნდა თანამედროვე კვლევები დამტკიცებულია რომ გარუჯვა და არც მზის სხივები პირდაპირ დამანგრევლად არ მოქმედებს უცუზე ანუ სოლარიუმი ფიბროადენომატოზულ კვანძებს და ფიბროზულ ცისტურ დაავადებას სოლარიუმი სოლარიუმი და მზის და მზისგან დასხივება და გარუჯვა არ წარმოქმნის თუმცა მეორე მხრიდანაც რა თქმა უნდა და გავითვალისნოთ სხვა რისკებიც ნუ იქ კანის დაავადებები და ასე შემდეგ შესაძლოა იყენებენ ამას თქვათ მშობლებიც რომ ხშირად გარუჯვის შემდეგ შეიძლება წარმოიშვას ის მომატება მკერდში ეს ხდება მაგრამ ეს არის დამოკიდებული იმ ძირითად ვიტამინების ნაკლებობის განვითარებაზე რომლებიც იხარჯება გარუჯვაში ანუ კანში შესაბამისად ვიტამინის ნაკლებობა იწვევს ტკივილს ძუძუში თუმცა რა თქმა უნდა ეს ტკივილი არ გამოიწვევს ფიბროადენომას არ გამოშრალია რა იმდენად არის აი გარკვეული მაგალითად ადა ე ვიტამინი იხარჯება სპეციალურად იმ დროს როდესაც კანი ეროჯება და ეს როდესაც დააკლდება ეს ვიტამინი მკერდს ეს იწვევს ტკივილს და ხშირად ეს სწორედ ერთი აბის მიღებით გამოსწორდება საკმაოდ ადვილად და არ იწვევს რა თქმა უნდა არანაირ ფიბროზულ კისტურ თუ კიბოვან დაავადებას მითუმეტეს. კი ბატონო. ხშირად არის საუბრებიც ამაზე ქსმენია და რამდენ შესაბამისი რეალობას რომ ფიბრო ადენომურ კვანძებს შეუძლია თავისით გაიწონ ისე რომ ვერც მიუხდეთ რომ არსებობდნენ ან რაღაცა გვაქვს ჩვილე მაგრამ არ მიმართავთ სპეციალისტს და აი რაღაცა ეს ჰორმონალური დისბალანსი ჩადგა არის არსებობს ესეთი ძალიან ზუსტი განსაზღვრება რომ ფიბროადენომა ზოგადად გაწოვა ბიოლოგიური წესებით გაივერ გაიწოვება ან იმ წესებით რაც ბიოლოგია მაგრამ პრობლემა იმაში რო დიაგნოზი ფიბროადენომა ყოველთვის ფიბროადენომა არ არის ან როდესაც კვანძს ხედავთ ძუძუში ის შეიძლება არ იყოს ფიბროადენომა და ჩვენ ჩავთვალოთ ის ფიბროადენომად მითუმეტეს მაშინ როდესაც არ ვაკეთებთ რაიმე ჩარევას უფრო ზუსტ კვლევას და არის შემთხვევები როდესაც დიაგნოზი ფიბროადენომა აქვს ქალბატონს გოგონას გარკვეული პერიოდის შემდეგ როცა გადაიღებს ისევე ხოსკოპიას აღარ ჩანს იქ კვანძი და გამოდის რომ თურმე გაიწოვა ფიბროადენომა მაგრამ მე უფრო ამ შემთხვევაში უფრო ის ხდება რომ ეს არ იყო ფიბროადენომა და გაიწოვა ასევე ეს მნიშვნელოვანია აი დაახლოებით ნახევარ სანტიმეტრამდე წარმონაქმნების შემთხვევაში არსებობს ზოგი ექიმი რომელიც რომელიც ამ შემთხვევაში დიაგნოზს ფიბროადენომის 3-4 მმ ან კვანძებზე ჩემი შეხედულებები და ჩემი პრაქტიკით და ეს არ არის გამართლებული იმიტომ რომ ესეთი მცირე ზომის კვანძები а შეიძლება იყოს არა ფიბროადენომები არ არის ჰორმონალურად შეცვლილი ძუძუს ჯირკვლოვანი ქსოვილი და შემდეგ ისინი გაიწოვოს და ხალხს უჩდება იმის წარმოდგენა რომ ფიბროადენომა გაიწოვება ანუ არ იწოვება ფიბროადენომები а და განიცდიან ასე თუ ისე გარკვეულ ზრდას დროის პერიოდში ამიტომ აუცილებელია მიმართონ სპეციალისტს დია მასაც მართალია ძალიან აქტუალურია კისტები საკმაოდ ბევრი ადამიანია ვისაც აწუხებს ქალბატონებს საბათ მკერდშიც 
Իմ միտրոյիս մաչու են է բելի որ աղաց միմ դինարայուս պրոցեսի, որգանիշի աղաց պրոցեսի միմ դինարայուս դար աղաց հորումնալուրի դարգույով։ Իսև էր ոգործ աղունիշն է թավի դան ծիստեպի, սակմոտ ադվիլած, խոգիստեպիստեպիստեպիստեպիստեպիստեպիստեպիստեպիստեպիստեպիստեպիստեպիստեպիստեպ کورنال آنوس منیجمنتی است که سعی می‌کند از گاد ویل دام سیستم بیست کورنال با این خیلی روشن رو دست از گاوک اولترا بگریتی کنترلی دا اولترا بگریتی سعی شلو بیشتر شد که زیلی گاوک کنترل پروتکسی هم سیستم کامو قبیسا شش سال می‌شد رو دست از آغاز ری سال باری مزرعه اپراتیا چرده با کیست اصلا آغاز چرده با تو کی سال ری سرای مکارتوله بولی دا مارتی ویک کیست آ ما سرچ کرده با اپراتی. چه سوالی است؟ آم خود جالیان گاد ویلدا سیتUAتیه. تون سه رادی کنند آسیب چه اند خواهی شد؟ اوتی لبلا تون دا کاری خدات. صوتا میت صوتا اپرمتیت است. کار کار کویت خواراریس رایم هورمونالوری سریوزولی دیسبالانسی داد که بولی تAVISتو اینیدن آنو هیپوپیزیدن تا دست رو لبولی ساکرت خواهی بیت. آنو متل به متلیس. دام کامولی نبام شیل با او اصلا کشیل با کامو چیته سیستم. آیا لغت تو تAVISتو نشگو اپس کار کرد؟ ساکم اوت خشیرات مقالات تیستوری ماست پاتی ترموسول پاتیانتی آنو اکوسکوپی رو دکامولی نیست بیس پاتیانتی. Սաբոլո դիագնոզի գոպտարով մասակուս պարիս էբրի սերիոզուլի պրոբլեմա հիպոտիրեոզի մակալիտ։ Հիպոտիրեոզիս էրդերթի մաչվեն է բելիարիս ես ծիստեմի ձուծուշի դա շեսապամիսատ կամուկլով ավոցիլվրատ ճիրդեպատ է գարկովա թուր արիս։ Սիրդուլ է ծիստեմ տանք է արիս ռո առարիս ադվիլի սամկորնալով իմ խրորով շելով ծիստորի մաստոպատիած լիտքոն իմ դանիշնուլ է միտրած կեյ արսելում ստանդարդում է։ Մաստիտի, մինդա վիտրի ռեկլամը սի կավոտ հեր է, մաստիտ էպսը ծույսա ուպրոտեր շնքոմ կէ դիագնուս ծրեպմամ կուրնալով բայտա ուկեմ ավտույսեպիամ պ Մաստիտի անու անտեպ արիս չոլ լբրիվի, ռոդիսաց արիս բակտերի ուլի կուլտորիս մոխվ է դրա ձուզուշի, մաստիտիս ձիրիտա դիմայնց պրոբլեմա իմ աշիարո լակտացիս դրոս ձուզու արիս ակմոտ ադվիլած չեղծավանդի բակտերի է բիսադմի մի թում է տես մաշի ռոդսաց մաշի ռձեր աղաց ու բանշի չատ գեպա, դա արշի ուծլի է թավի սուպլատ կամովի տես։ Շեսապամիսատ ձլիան պապուկին դա ձլիան կարգի մովլա չիրդեպա ամդրոս կերցրով արշեվի դես ռայմ է ինպեկցիա մաշի։ Ձալիան խշիրատ մոտիան կալբատոնն է բիտա իմա սավրովերով ձալիան աղաց է ձլիերի մասաջ եկտ կակետ է բուլի դա մասաջ սակետ է բեն, այս մետիցին իսկրի ու ասդայի չեն ու ասակ մահոտ կավում արդլ է բելի է, աղաց է սետի ակտի ուրի դա բրդուլի մասաջ է բիշատարեպա, դա իմի տորոցալի են խշիրատ խտեպա, ասետի զեմուկ մետ է բեպիս չեմ դեկ ուկո է ինպեկցիս չամուկալի � մեծ ուծոր գոգոնաս, մոր բիան չու են տան մամոլոգ եպ տան, տուգի նեկոլոգ եպ տանրու, այդ ծուդատ մաղուստա ձուզուշիմակ ինպեկցիա։ Եսի առարիս իմ տոսա ինտերես ու աղշիր ադրոսած լակտոս տազի շեմ տխովաշի տեմպերատորը ռիակցիա ձալիան ակտի ուրի ակոր արուգանիզվը չել է բա որմոցանդեց, որմոցկրադուսել 
باوشی کامرت و سان رزس ماشین وی شلو و چه موارد سامشت کوشی آره 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 Mesele tîm Dacă e roba, tu ce ești chiar micleps, da, îmi zic că de scuta rodisarii se ceru antibiotică terapeută, nu știu. Nu medicamente zuriem, urna, da, nu știu. Tia, 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 Vădăm că mi-am dat un diagnostic de bază visau, brot, vădăm că mi-am dat un rogoric, că am făcut pacienti smartwatch, m-am martuit, am făcut un diagnostic de bază, 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 am când ați mai cei mici mici se pierd pe retrșia, când se bim cărcișt, ori te sariș cu un trevandeli sau bristema, când ați mai stat cu un schiac, îți chops mama logica un colegit, temur cogiti de pasu chops. Ca vă gândiți, lepte pentru un temur sau bars, cu un cavcer de tuc ei, cu ai diagnosticare baza de amcornal, baza unde avea sau brut magure baz, vitrep maglet arăut, vise bieni, forme bis zero de sezare, se ajută Andros, ai mai mult atât pacient ma rogorit scaba. Martua, tu raprat să durăm ca iulis, rogor, mă hotez diagnostire, bași, am mulți mebag, ca să înjoi, da, să șem de la metodă biar se bops. Se gim, mi-mi stui să o procargat ca urcă, am să-i chit și, unde ca urcă, a să ve, diagnostire bis metodă bi, vizualizații bis metodă bi, atras să-ți cuia dana huis, metodă bi, da, invaziuri metodă bi, rați cu lui smops, ceare vis metodă bi, rați să ariți dama te biti hovaltuis. Anu, pir da pir invazia ze chuen arazdros ar unda gadaudiod. Khoela ze dzudzus tuis, khoela ze aktualuri, aktiuri da, khoela ze khshirat gamuqene badi da, khoela ze kargi metodia, ultrabgeri tikuleva, anu igive ekoskopia, da, es ariz erterti pirveli nabidji diagnostikashi. Mi da agunish na yusic ro, Palpația, rogor să zic, e chimic gaz, singe de palpația, tan, tan, carga, stau, e actual o bas, radganat, istro, rodesat, palpația, da, smul diagnozi, o utroari, tan, tan, cada disc, era cada uita, o coi, dam, zalian, argia, es, ho, e sa rari sunt coari, e mitor, zalian, naciun, drumat, ro, es, rari sunt amdulat, sa cum ar fi, e mitor, ro, diagnozi, da, sua, pe holot, palpația, ce ata, ro, sa e chima. Da, minda, am să mă uit să fac ziga, o să dau, 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 Palpația are scolot dam hmare, da, im șem tu hvaș, am nișne lovani, rodesat sau bariat, kiwilze, kiwilis midamoze, simcruiveze, rad sunt nișne lovani, corna lobby setup, se magram, coanze bis diagnostic, este sunt ultrabgerticulevaris, minimum, odazem tauriculeva. Romlis drosat, ahal gazda, sa și umrau le șem tu hvaș, șei leba, ucam imartuel diagnozis, tasma, anu, ehoscopiura, zalian, carga chance, este armona knearis, fibroadenoma, fibrolipomatu, cista. Arse bob stragat s-a moment evident, a fost obicei de bai 80% procenti, ca și de procenti, rodesat se uzlebeli, a n-am duilat imist cum ar fi, am etil twise bi antagan romelit cu anzia de cir de batama te biticuleva, da, a se ve, arse bob procenti, rodesat se uzleba cu econos, roes ultra bgera se usa obrov, se uzleba picrob de troie saris, etil twise bi anindai, o sa twise bi anindai, am vrut da pirikitan, a kedan ga un dinare, a cir de batama te biticuleva, vis metode. Bianu, am holotul drăbgerit, ce am versiunea mai parcă le-ai. 
Ormoci cili zemu tasakši, mamografija še modis ertert moci na ove metode. Rat ormoci cili zemu trat omanom diare skširat čteba eskit ho, magalitad skeningu programa stam imarte baši. Mi im goni kvala micisros, a kartološi upasova mamografija ormoci cili sa zemu tasakli skalbat on ne bistuis. A da poltus guči vijan, magalitad to zdat cili skal gogona, skalbat oni rat o arugi kete čuen mamografijas. Ta rat o arari čuen tu upaso. Imi tom rom. Ама сакши, кердис ам симкрив из твис, мамографија арарис ефектори. Карда и мисар о зедмети да схивеба, мамографија арарис и се увнебели рогор цехоскопија, а на ултрав гера шелеба беорџер чајтару адамијан мажу, и цит паушо бисту са сакма от шират вихајнет, орсуло баши, а ми том. Mammografija su na konde stavisi čveneba. Es aris asaki, ormocel zemeti, isic, tuara, ako sada mi jaski čatare boli mamografija, jer tic li si skan malo baši, ta Ečevi rajime kvanzovan patologija ze tuki esari sahalgaz da asakši da rad kondam še tkhoeši isev da isev palbaci tirkueva esmi kerdi mamografijas tu isa aris adekvaturi tu araris. Ես արիս դիրիթադի իս մետոդեպի վիզուալիզացիս ռոմելից կամոյի խենեպա ումրավ ես պացիենտ էպշի, դամատ էպի թա չույն շեք ուզելի է կամոյի խենոտ ամջամատ ես ոտկատ տենդենցիամ իմ դինարովստան հոցա գադավ դիվարդ սավոբրովտ, իմ սիտխազեր ոմելից խոյլաս ասե եշինի, այս արիս բիոպսի է։ Կե, խորը այի բիոպցի էր, աղաց չարևարի, այս հարարի խելիտ կասինջու, այս հարարի ռենտկենոգրապիա, այս հարարի ձելաստոգրապի Մի գեպտ կատեց խոտ իլաբասրով բիոպսի արիս այուցիլ է բելի միսիցրով դասված ուստի դիագնոզի դա ունդայից ոյդ ես տուար ասետ հավզարդամց եմ շիշ սենաղացա պատցին տեպշի, ռոգործ կանցտաց է ուպլեպախոն � Ես այդ ես այդ կատ էրտերտի գադմոն աշտիա ձվելի մեդիցինի դան, ռոտեսաց բիոպսի է բի իմ տարդեպոդամ ումրավ լեսատի իմ շեն տուխայշի, ռոտեսաց եքի մայիցո դարո ակարից տուկատ կիբո։ Դա ես իխո դիդիկ Եխա չու են վարդ կադասուլի իմ մեդիցինաշի, ռոմելից արիս պրոակտի ուրի, դա էձեպս իսետ կվանձեպս թու, իսետ սուլեպեպս ծուզուշի, ռոմլեպմած շեից լեպա ռամդեն իմեց լիս մերը մի գույխանոս ավդվիսեպիան սիմսիուն եմ դեմ։ Շեսաբա միսատ բիոպսիա ամդրոս շեմ տխովատա ումրավլ ես սոբաշի, դիագնոզիս վերիպիցիր է բաս, անու, ռոտեսա չու են խետավոտ, կոանց չու են ունդա դավատ գինոտ, ռո իսն ամդույլ ատ կետիլ թույս է բիանիա, դա էս խտեպա շեմ տխովատա ոտխմոզդատ վրամ մետ պրոցենչ, անու, ասի Մագրամ, իմ դրոս ռոտեսած չու են արգվակուս, այս է թի մեդիցինա, թուկի արգվակուս, մաշին ումրավ լես սոբաս, ույսաց գավոք է թե են բիյուպսի ասի մաս աղմոշ տեպա կիրդրիվ ադա, այս չիշի ձալիան բուդովս, Հուլի պրոբլեմա սուր աղացա արմույթ խոս դիդրոս, աղացա ադգլոբրիվ գավուտքի վարեպիտք էց տեպա դա արձիս է դրուշկած էլի պրոցեսի է։ Այի չվեն ռասաց սվակ է թեպ դիմ մետոդեպիտ, թանամեդրով է մետոդեպիտ, � կված լեղ սիմի սաշոլ է պասրով շեղանած դա էպեկտից կոնդես ձլիան կարգի, անո էս բիոպսի արոմելից է էխլատ արդեպ անեստետիկի տես ատից լիսցին ամլեպիտ կատ չույն վերվատ արեպիտի մի տորով արի խոտ, շեմ դեկ մեր որի արիսակմոց ծրապի տա ախլոյբիր չիրտեպա խվելապերս խուտի ատի տխութմետից ուտի էգ մակսիմում։ Դա 
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ბიოპსია არ იწვევს არც კვანძის გადაგვარებას არც კიბოს გაჩენას ხო რაი ზედმეტი არც არაფერს ესეთი განცდაა და უფრო არ გამიღიზიანდეს და ბიოპსია რა თქმა უნდა ჩვენებით გაკეთებული და არა ნებისმიერ შემთხვევაში ანუ ჩვენებით გაკეთებული ბიოპსია არაფერს არ იწვევს და მისი არ გაუკეთებლობა გამოიწვევს დაავადების განვითარებას და კიბოს ჩამოყალიბებას ან ადრეული კიბოს გაპარვას და ჩამოყალიბებას ძალიან ცუდი დაავადებისა. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ კიდე ერთხელ იმაზე ჩამოყალიბდეთ და მინდა ამას აი ისევე ვთქვა როგორც ვემნე პაციენტებს. იმას რომ მე ვამბობ რომ ბიოპსია ჭირდება პაციენტს ეს არ ნიშნავს რომ მას აქვს კიბო. უმრავლეს შემთხვევაში ეს ნიშნავს რომ ჩვენ ჩვენ ექიმე ექიმამე და პაციენტმა ორივემ ერთად უნდა თავი დავიზღვიოთ იმ ცვლილებების იმ იმისგან რომ არ ვიცოდეთ რა ხდებოდეს კეთში და უნდა გავიგოთ რა ხდება და იქედან გამოდი რომ თავიდან თანამედროვე ბიოპსია არის საკმაოდ სწრაფი უნდკიმნეოლო და ადვილად გადატანილი პროცესი ის შეიძლება ძალიან ხშირად გამოვიყენოთ ჩვენს პრაქტიკაში და ასეც ვარ და ასეც ვიყენებთ ხშირად კი ბატონო აი ჩავატარეთ საჭირო კვლევები იქნება ეს ბიოპსია მამოგრაფია თუ ასე შემდეგ და დადასტურდა რომ რაღაც ეს კვანძი არის არა ავთვისებიანი როგორ იღებთ გადაწყვეტილებას რა უყოთ ამ კვანძებს მკერდში მოვაშოროთ გავწოვოთ ოპერაციულად გავაკეთოთ არა ოპერაციულად რა მეთოდები არსებობს უკვე მისგან გასათავისუფლებლად ამ ჩვენი ძალიან აგრესიული ქირურგიული ტაქტიკიდან გადავდი გადავედით თანდათან ნაკლებად აგრესიულ ქირურგიულ ტაქტიკაზე მამლოგები უკვე ესეც თანამედროვე მიდგომა დასავლეთში ძალიან ხშირად გვესმის მესმის პაციენტებსაც ვინც შეიძლება კონსულტირებულია იქ ან წაუკითხავს რომ ფიბროადენომებს მაგალითად ან კეთილთვისებიან კვანძებს არ ჭირდება ოპერაციული მკურნალობა ა დიახესია შეიძლება ესეც და ესეც არის ერთ-ერთი არჩევანი ა თუმცა არის მეორე მომენტიც როდესაც ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ ამდენ კარგ რაღაცებს საუბრობ იმე ბიოპსიაზე ა გარკვეული ბიოპსიების სახეობები ეს არის წვრილი ნემსოვანი ბიოპსია ანუ ყველაზე ადვილად შესატარებელი და კორ ბიოპსია რომელიც ნაწილაკ იღებს იმ სინიდან ყოველთვის ვერ გვაძლევს იმ საშუალებას რომ ეს წარმონაქმნი მთლიანად შევისწავლოთ და ისევ და ისევ 100%-იანად ვიყოთ დარწმუნებული მე იმაში რომ ის არ არის ავთვისებიანი ან არ გადაგვარდება რამდენიმე წლის შემდეგ ავთვისებიანი. შესაბამისად არსებობს ისეთი სიტუაციები, ისეთი სიტუაციებიც, როდესაც ჩვენ უნდა რაღაც უნდა გადაწყვიტოთ ან ამოვიღოთ ის კონძი და ადრე ამის ამოსაღება ჩვენ აუცილებლად ჭირდებოდა განაკვეთი ოპერაციაზე ნარკოზით ანუ ზოგადი ანესთეზიით გაკვეთა და ამოღება ამ კონძის და შემდეგ გაგზავნა მორფოლოგიურ კვლევას. ა ეხა უკვე რაც ძალიან სასიამოვნოა ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება რომ ეს გავაკეთოთ განაკვეთის გარეშეც. ანუ ეს არის საობარი მილიმეტრებიდან 2 სანტიმეტრამდე ან ცოტა მეც ზომის კონძებზეც რომელიც არის სწორედ ძირითადად აი საბიოპსიო პოტენციალ საბიოპსიო კონტინგენტი ჩვენ ამ არსებობს ასეთი მეთოდი რომ საკმაოდ რთული დასახელება აქვს ანუ ეს არის ვაკუუმ ასისტირებული ექსციზია ანუ ვაკუუმ ბიოპსია ან ვაკუუმ რეზექცია იმიტომ რომ ეს ეს გულისხმობს კვანძების ამოღებას ცოდუდან ანუ ამოტუმვას განაკვეთების ანუ გაჭრის გარეშე ჩემს რისკი რომ რაღაც დარჩეს არ არის მაგაშია სწორედ საქმე რომ ბიოპსიების დროს როდესაც რაღაც რჩება და ჩვენ მაინც გვჩება რაღაც საკითხები ვაკუუმ ასისტირებული ექსციზიის დროს ან ვაკუუმ რეზექციის დროს ის მთლიანად შეგვიძლია ამოვიღოთ იმიტომ რომ ჩვენ ვაკონტროლებთ ამ პროცესს ულტრაბგერის საშუალებით და ვხედავთ ყველა ნაწილაკს რომელიც რჩება თუ არ რჩება და რომელიც ამოდის ცუდუდან და შეგვიძლია ვიყოთ დარწმუნებული რომ ამოვიღეთ მთლიანად ეს წარმონაქმნი მთლიანად შეისწავლა ის მორფოლოგმა და გამოირიცხა კიბო იმ შემთხვევაში ან თუნდაც გამოირიცხა ის პროცესები რომელიც შეგვიძლია შემდეგ რამდენიმე წლის მერე მიგვიყვანოს კიბომდე ეს საკმაოდ ცვლის ტაქტიკას მდგომარეობის ანუ ჩვენ აღარ გჭირდება პაციენტზე ყველა 3 თვეში თუ 6 თვეში დაკვირვება შეგვიძლია ის კონძი ამოვიღოთ და აღარ დავაკვირდეთ თუმცა ესეც რა თქმა უნდა არ არის ისე რომ ყველა ადამიანს ვისაც რაიმე კვანძი დაუნახეთ ამოუღოთ მაგრამ აი რაც ჩვენ ამ მეთოდით დავიწყეთ უკვე მკურნალობა რაც მივიღეთ შედეგები რაც დავინახეთ რამდენად ადვილად გადაიტანს მას პაციენტები ამ შემთხვევაში უფრო აქტიურები გავხდით იმ კვანძოვანი წარმონაქმნების ამოღებაში და მოშორებაში ცუდად რომლებიც რაიმე თუნდაც რაიმე პოტენციალ შეიცავენ გადაგვარებისთვის. ბატონო ალბათ მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში პოსტმეთოლყურეობაც უკვე ნამ 
კურნალობის შემდგომ. დია, ხო, რა თქმა უნდა, თუ კი კვანძი რჩება და ჩვენ მხოლოდ ბიოპსიას ვაკეთებ და ვაკვირდებით ეს დაკვირების სქემა იწერება რამდენიმე წლით და დაახლოებით უნდა იყო დარწმუნებული რომ კვანძი არ იზდება 2 წლის განმავლობაში რომ ჩათვალო რომ ის აღარ გაიზდება, თუმცა აი ესეც ცოტა არალოგიკურია აი ჩვენ ვაკვირდებით რაღაცა სხვა არ გაიზდება და თუ გაიზარდა უიეხა, გაიზარდა ეხა ვიცით როგორ რომ კურნალოთ და ნუ ეს იყო აქტიური აქტუალური მაშინ როდესაც გაჭრაზე იყო ახლა არ გვინდა ყოველთვის ჩვენაც ექიმებს და არც პაციენტს შეიძლება არ უნდოდეს ნარკოზით და საოპერაციო მაგიდაზე მოთავსება და გაკვეთა და ჭრილობის ჭრილობით მთელი ცხოვრება ყოფნა იმის გამო რომ პატარა კეთილთვისებიანი კვანძი ქონია თურმე და გისტოლოგი შემდეგ გეუნება რომ ეს არაფერს არ დაუშავებდა მას და პოსტფაქტუმ აღმოაჩინა რომ თურმე ამ ხელა ოპერაცია ტყვედ გაუკეთე მაგრამ ჩხლეტით როცა შეგვიძლია ეს ამოვიღოთ ნუ ეს არის იდეალური ეს არის იდეალური გამოსავალი ერთი საკითხი კიდე დიაგნოსტიკაზე ცალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია რაც აი ხშირად ეს რა თქვა კულისებში რჩება ეს არის ამ ამოკვეთილი წარმონაქმნების თუ კვანძების თუ ბიოპსიის შედეგად ამოღებული მასალების მორფოლოგიური ანუ მიკროსკოპით კვლევა რასაც რატომ ღაც დათესვას უძახის ძალიან ბევრი და ეს ძალიან განსხვავდება იმ დათესვის გარ ასის კულისხოს დათესვა ეს არის მიკრობიოლოგიური კვლევა მორფოლოგიური კვლევა არის ის რაც ხდება მიკროსკოპში და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ ექი მორფოლოგს ამ დროს რატომ ღაც თუ პირველ და პირველ მაზე გადმოდის ყოველთვის კურნალი ექიმი თუ ქირურგი და აი რაღაც აი ის არის რომ დიაგნოზის მნიშვნელობა თავისი სიმართლე სისწორე და ტაქტიკა გან ტაქტიკას ასევე მორფოლოგია ექიმი განსაზღვრავს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კარგმა მორფოლოგმა შეხედოს შენ სამოკვეთილ მასალას და ნუ ეს ძალიან მიხარია რომ ამის საშუალება ჩვენ გვაქ საქართველოს ძალიან კარგი და დროც რომ დავიტოვოთ იმისთვის რომ ავთვისებიან ფორმებზე ძვე საუბრობ ჩვენს მაყურებელს თორე რომ ძალიან შორს წავალთ ესე რომ ჩაუღმავდეთ ბატონო თემურ რა მიდგომები არსებობს თანამედროვე მედიცინაში ანუ ავთვისებიან კვანძებთან მიმართებაში და უშად რო დაგინდა რო ეს არის კიბოს წინარე თუ უკვე ჩამოყალიბებული ავთვისებიანი წარმონაქმნი და აი ამ შემთხვევაში როგორია დღევანდელი მიდგომები რა არის დღევანდელი ანუ დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრი სიმ ძუძუზებს აუბრობ ძალიან ბევრი სიმ სიმნე შეიძლება ჩაითვალოს განკურნებადად ის რაც დაახლოებით 10 თუ 15 წლის წინ ითვლებოდა განუკურნებლად. ეს ნამდვილად ასეა. კერდის კიბოსთან მიმართებაში მაინც განსაკუთრებით. კერდის კიბოსთან განსაკუთრებით ოღონდ ამ შემთხვევაში არა იმ გმირული და აი რაღაც სუპერ ოპერაციებით რომელსაც თითქოს ჩვენ გონია მაგარი თავი ქირურგებს, არამედ მედიკამენტოზური მკურნალობით მედიკამენტოზურმა კერდის კიბოს ავთვისებიანი კიბოსგან გათავისუფლება ქირურგიის გარეშე აი ის ისეთი ისეთი ცოტა ისეთ საკითხია რომ რო თქვა დიახ ეს შესაძლებელია მაგრამ ჯერჯერობით არა ანუ არ არსებობს სტანდარტები და თანამედროვე გაიდლაინები რომლებიც ამის საშუალებას მოგცემენ თუმცა რეალურად ჩვენ პაციენტებში ამ შედეგებს ხედავთ არა ოპერაციული მკურნალობით ანუ რო ავხსნა ჩვენ ყავს პაციენტები ვისაც მედიკამენტოზური თერაპიით ანუ ქიმიოთერაპიით ან ჰორმონოთერაპიით შეიძლება მთლიანად გაუქრეს ძუძუში კვანძი მაგრამ ჩვენ იმას ვერ დავინახავთ ისევ და ისევ მორფოლოგიურ დონეზე და ვალდებული ვართ რომ ის ნაწილი თუნდაც ამოვიღოთ გავაგზავნოთ მორფოლოგიურ კვლევაზე და ამ მაინც ჩავატაროთ აი თქვენ მე მგონი გაცილებით უფრო მეტად უსწრებთ მედიცინას ვიდრე ბევრი ექიმები ჩვენთან ა გულისხმობ გაგებაში არა მარტო ჩვენთან არამედ ზოგადად მსოფლიოში იმიტომ რომ ეხა მიმდინარეობს სწორედ კლინიკური კვლევები ანუ უნდა ჩატარდეს აუცილებლად ძალიან დიდი რაოდენობა პაციენტების უნდა იყოს გამოკლებული იმისთვის რომ ამ მეთოდის და ინერგოს და გადაწყეს რო ეს სწორია როდესაც სწორედ იგივე ვაკუმ ასისტირებული ექსიზი ჩვენ ერთი ჩხლეტით ამოვიღოთ ის ნაწილი სადაც ადრე იყო სიმსივნე და თუ კი მორფოლოგი გვეუბნება რომ იქ აღარ არის სიმსივნე ამ ადამიანს ოპერაცია აღარ გაუკეთოთ მაგრამ ისე და ისე ამას დაჭირდება ალბათ მინიმუმ კიდე 5-6 წელი რო აქამდე მივიდეთ ან ეს გადაწყეს რო არ მუშაობს მაგრამ იდეა ძალიან კარგია ნამდვილად გეთანხმებით ამას კი ბატონო აი ქიმიოთერაპია თქვენ ახსენეთ და ყველაზე 
უფრო ფართოდ გამოყენებადი მეთოდია, რომელსაც ავთვისებიან სიმსივნეებზე მიდგება ჯერი, თუმცა რაღაც თავისი გართულებებიც ახლავს. საკმაოდ რთულად გადასატანი პროცედურა არის ძალიან ინდივიდუალური შეფასების საგანია. და დროს მე ვნახე თქვენთან კლინიკაში თან მოწყობილობა, აი ქალბატონებთან როცა მიდგება საკმე განსაკუთრებულად რთულად არის, იმიტომ რომ აი თმის ყველას აშინებს რომ უი თმა დაგცვინდა და უი აი ეს რაღაცა და ამ დროს შესაძლებელია ხო ამისგანაც თავის არიდება პრინციპში. ხო ერთ-ერთი მე ესე თქვა ჩემი საამაყო მეთოდია ესე თქვა და ის საამაყო რო საქართველოსში დაინერგა თავის ქალას გაგრილების მეთოდი, რომელსაც რთული სახელი აქვს, რომელიც რომელიც გვაძლევს საშუალებას რომ ქიმიოთერაპიით გამოწეული თმის ცვენა შევაჩეროთ, გავაჩეროთ ან სრულიად შევაჩეროთ თმა ან ნაწილობრივ. ძალიან საინტერესო მეთოდია რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური მხრით და ჩვენ დავინახეთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია როდესაც ადამიანს შეუძლია ქიმიოთერაპიის ჩატარება და თმის შენარჩუნება ეს რეალურად რეალურ პაციენტებზეც დავინახეთ თუმცა ძალიან დიდი პერიოდია სანამ საქართველოში ჩამოვიდა ეს მეთოდი და ახლობით 20 წლის განმავლობაში გამოიყენება მსოფლიოში და დაამტკიცა თავისი ეფექტურობა იმდენად რომ ამერიკის გაიდლაინებში არის უკვე შეტანილი ძირითად გაიდლაინებში მკურნალობის ერთ-ერთ მეთოდად მაგრამ მეორე მხრივ ცოტა არის ინდივიდუალური ჩვენ არ შეგვიძლია ყველას დაუპირდეთ რომ იქნება 100%-იანი შედეგი თუმცა რა შედეგიც გვაქვს უმრავლესობაში ნიშნავენ ის რომ ადამიანი არ კარგავს თავის ინდივიდუალობის შეგრძნებას და თავის სახეს ამ დაავადების წინაშე როდესაც მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ შეიძლება ნუ არის მეთოდები საშუალებები პარიკი საშუალებაც არის მაგრამ როდესაც ადამიანი თავის თავის წინაშეა და სარკესთან და ხედავს თავის თავს ამდენად მომენტი არის ამ შემთხვევაში როდესაც ის ამ თმის ცვენისგან გადარჩება აქვს ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამიტომაც აი ესეთი ერთ-ერთი ძალიან აქტიური მომხრეები ვართ ამ მეთოდის და ვნერგავთ მას საქართველოს ძალიან აქტიურად და არის ქალაქები თბილისიც არის ამჟამად და ქუთაისიც სადაც შეიძლება ამ მეთოდის გამოყენება მოდა გადარჩენა თმის ცვენისგან ძალიან ძალიან კარგი ბატონო თქვენ ჩვენ ვიდრე როცა ვფიქრობდით აი ამ გადაცემის გაკეთებაზე მაშინ მქონა საუბარი და აი მაყურებელსაც ალბათ აინტერესებს ძალიან ხშირად მეც გამიგია თქვენ ცქსმენიათ რომ როდესაც აი გარკვეული ცვლილებები არის მკერდში გარკვეული დიაგნოსტირების დროს ან ვიცი ეს მხოლოდ ეხება ავთვისებიან თუ არა ავთვისებიან ფორმებს რომ აი ბავშვი გააჩინე ძუძუ აწოვე და იქ რაღაც კვანძები გაიწოვება ეს არის უებარი და ამას ექიმები ნამდვილად მეც ვიცნობ ასეთ ხალბატონს ვისაც მე მუდმივად ეუბნება რა აი ხუთი შვილი ყავს იმის გამო რომ აი მკერდზე ხონდა რაღაცა პრობლემა და ეს რო დაძლიო და იცოცხლო უნდა გააჩინო შვილები და ზოგადად აი შეიძლება თუ არა ნამკურნალები მკერდი როდესაც არის ამ დროს აი დედამ გამოკვებოს თავისი ახალშობილი ან რძით და შეიძლება ხო აი ერთ-ერთი კიდე ესეთი სახალისო სახალისო მხარეა კი ნამდვილად ა თუმცა რა თქმა უნდა რა არის მიმაში პრობლემა რომ ადამიანი გააჩენს უფრო მეც და თუნდაც იმისთვის რომ ძუძუ უკეთესა თქონდეს და ჯამრთელად და მორჩეს ახალ დაავადებებისგან მაგრამ არ არსებობს არანაირი მეცნიერული დამტკიცება მტკიცებულება არ არსებობს არანაირი მოცემულობა იმისა რომ ორუსულობების რაოდენობა საიდანმოდის მაშინ ბატონო თემურ ეს ერთ-ერთი არის ის რომ ეს არის საკმაოდ კარგი ადვილი გამოსავალი იმისთვის რომ სასარგებლო გამოსავალი ქვეყნისთვის და დემოგრაფიული მაჩვენებლები ადვილად სარეკომენდაცია მაგრამ მაშინ მაშინ ასე ვთქვათ ორსულობის დაგეგმვა როდესაც უკვე რაღაცა ერთხელ ვიმკურნალეთ არ აქვს ნუ შობეს იყო ავ თუ არ ავ თუ აი კეთილ თვისებიანებზე უფრო თავისუფლადა და ალბათ როგორც კი ანუ არ ჭირდება რაიმე დიდი პერიოდი თუ კი რაიმე სერიოზული დარღვევები არ არის თუმცა ანუ აი მაგალითად ფიბროადენომები რა თუ არ შეიძლება იყოს ისეთ ისეთ ადგილზას ან ისეთ ზომის ფიბროადენომა რომ შეიძლება გამოიწოს ლაქტაციის პრობლემები და ამიტომ მათ სვეუნებით რო ჯობია მოიცილოს და როდესაც ის მოშორდება შემდეგ და იგეგმოს ორსულობა ან ყურაცაღებია კვანძები პაციენტებში რომლებიც ეხა ძალიან ბევრია უკვე პაციენტები ვისაც უტარდება ხელოვნური განაყოფიერება ამ შემთხვევაში ეს უკვე ჩვენება იმისთვის რომ კვანძები ამოვიღოთ ცუცუდან სანამ ჩატარდება რაიმე ჰორმონალური აქტიური ჩარება ის რომელიც წინუსწრებს ჩასახვას ანუ ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და დგება ასევე კითხვა თუ შეიძლება ორსულობა და ძუძუთი კვება ძუძუს კიბოს კურნალობის შემდეგ ანუ ადრე ეს იყო ტაბუ ანუ 
Parglebi, Dahlo, Vicergirovic, Saubaria, Orzelze, Cornalo Bitan Orzelze, Aseve Zalian, Miharia, Rosemo, Zalian, Argi, Mimar, Tuleba, the Sakartolo, Shitari, and Nekim, Vinsama, Salian, Acti, Urat, Ireneps, Esaris, Sakart, Hebis, Punxi, Shena, Hua, Imdros, Rodesat, Scalbatoni, Keteps, and Gogona, Keteps, Chemiotherapy, and Escamuchtaro, Chemiotherapy, Shem, the Sheleva, Dadges, Shilova, Arian, Calbaton, Mrs. Ramden, Mabash, House Mara Mainz, and the Kachina. Samomalut, ogon thamaze gamuzro na dabikte tsota adre vidre da itzab kornalo bas. Es kamoi khate ba an sakort chay biz datswashi an sakort chidan masali sare bashte shen bet chay onur gana kopire bashi an amito upro vitar de ba am khruvat medicina am khruvat tana medrobe biukte bit ta arsheid zle ba esot ko darchena im gagebe bshiratsi kwadre dam khodot shishe bit kopna an khodot kwanze biz kasa tsovat bashi biz kachena. Baton temur ay the ball address Calvert on the sheet, Zalin up to Aluria, cosmetic operates, seven matures, Kerze, Hachuan, Vinayan, and Temas of Sau, Broptida. I am Drosaris Tuara, Arabsun, Esmusha Bakteba, Kerdis Kadiba to Tapatarava, Ragazzi, Miss Risk Skimnis Tuara, Roma, Ragazak, one Zebisha, Leva, Haldazek, Kachin Desta, Unda Mia Devnot, Falguriamas. Yeah, Aram, I'm his operator, Brodesat. Hteba Raime Motsulobis Shemtsire Bazuzushi Mitumetes Arts Armoknis Raime Riskeps, Rodesat Steba Kadideba and Kadis Kadideba, Rodesat Idgmeba implanted assets Arts Armot against Raime Risk Factors, Kwanze Biscan Vitalibus. Chen Sakmot Actiurat of Steel of Tasa, Downer got Magalitat, impatient of Shusat Zula Bolivar, Trotus Jirkoli, Amo, Rotlian, Timat, Shi Downer, the Downer got Operat Sebi, Romlevis Kulis, most special re expander, a bis two protesabis Chadgmas, Samsukarot Shira to Avats Debitim Situatias, Bersashinia, implanted bis Titkos, Ragatsa Utsos, Heulia, the Gamuits, Raimes, Machimagram, Esset, Esse, Araris, Tam Kitsabuliaro, Aritz, Sarapers. Ragaz Zalian seti miseruli riski gamoi khata ambolodros kolave bit implant eftan mi marte bashiro karko ol Zalian pato seti limpo misahi patologia shele baikos mis ano expand ani mis nakia implant esirguli magram no es riski imdena tam tsiri aro jerjero bit aravin arsa obrops imazero შეიძლება კოსმეტიკურ მაიმ ოპერაციამ რაიმე ზიანი მიაყენოს კერძს. სამწუხაროდ იწურება ჩვენი საერთო რო დრო ბატონო თემურ და ბოლო კითხვა მინდა კითხოთ აი მეტასტაზების მართვა როდესაც ავთვისებიან სიმსივნეებზე საუბროთ მკერდის ავთვისებიან ფორმებზე უფრო სწორად როგორ ხდება მეტასტაზების მართვა და აი ამ დროს აუცილებელი ერთადერთ გამოსავალი არის თუ არა ის რომ მუდმივად ვიყოთ კონტაქტზე ეკიდან ალბათ ეს აუცილებელიც არის ამ შემთხვევაში Magram is from our gun with her des Naragata Helmure Tarmogus, Egive, Xis Gavla, at the Earth Helgue Gayara, but Saint Maham Shantoshida. As suck it hits the Lang Shira to the bit trans practica, she can gounder the such a sow broad prophylactic or cornalobase. And the Lang Shira goods of Spatient of Tanima the sober, a trend resro chemiotherapy as Gawak at Toperazzi Shemdek. Es Araris is chemiotherapy, Romelmats, a Hlaragat sounda, Mokolas organism, Sharametes, Araris is chemiotherapy, Romelmats, Unda Aridosis, Shemgom recidivis ganda, metastasa biscan. Anno. Tamasquia prophylactic orim cornaloba, and aduantorim cornaloba, Romel Cheleva was chemiotherapy and hormonotherapy. Es Seven kits a bit medicine is the Zalian Kark Shedekepsta, is how Romelitz, I said Katunda Monktariho. Ozdatits listin nam kornale bi chen onkologe bismi rechla ukoe agar kute ba metastaza bi timi torom profilaktika ekhmar ba. Im shem tu khoish tu ki ganui tarda metastaza rida ode ba imis gage ba sak modor tuli amagram khte ba sero sachiro aris 
سیتوتخلیس خاریس خزت پیکریم درسته؟ آرشی لبم خالد آدمیانیس ام کیمیوتراپی بیتان را گذاشته شد نه لیوپراتس بیت زاله با آرامید کوک زالیان کارگی متوده بی میستیسرد خوره با گاو خانگز لیوت آدکواتوری خوره بیس خاریس خیس خورم. تا ایست خاریس تانه مدرای مدیتی نیست که ما دیدی نبیجی رو میشه شل با ایسا آرگولیس خود را گذاشت تکنیکاس مگر ام گولیس خود کاغه بیس سلی لباس. تلن دیدی من لب آباد آنتامو رو میخوام چون گذاشت هم است. اماری تلن داوست رو لب لچید لب آب تماس ایت سبرو میتونم ات اسرو کن وقت سکم تا این ترسه تا گذاشته که بذار برو تما قرب لب بیستوس میمی تصویت آب رو تلن مکل و دبشی گام تر دباب اندیت سینا دام و اسام داو دب بیسمارت وا کخته با پرویولی. تاگم شود آب بیت. مامولوگی داون کولوگی تمر گوگیت ایزه یک آدزا خودی بلیسی سه تریست اماری اش چه میه که میس سازن نیست بالوگا داد سه میگو ایم دی ماکسروم ساین ترسو ارتیز لیگا تا چون یه تریس هشوال بیت زودتیم اتولوگی بذه گس آبرت روم لبیت است که انتویسی گو اکتوالوری تا شش سه با میزد موجتی هشوال با میگه گوت میت ایت صد نت که انتویس منشنو وانی کارتوله با بیش شش خبر. توم سام قبل چه میه تریس میزانی ماینس ارتیگا گرچه چمست عمر بتن ارتاد گاگوزار دست.